ஸோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலருந்தே கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே கேட்டு பயன்படலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்குமே பதிலளிக்கிறதுக்காக ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் ராஜலட்சுமி வந்திருக்காங்க அவங்கள ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணலாம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் ஓகே இப்போ இருக்க ஃபாஸ்ட்டான லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாருமே வந்துட்டு ஃபுட் ஸ்கிப் பண்ணுறது ரொம்பவே காமனான விஷயமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணுறது நைட்டு டின்னரை வந்துட்டு ஹெவி டின்னராக எடுத்துக்கிறது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு விதமான மாற்றம் கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படியாக இருக்கிறதுனால கேஸ்டிக் அல்சர் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் கேஸ்டிக் அல்சரை பற்றி பேசலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதாவது ரெண்டு இதாக சொன்னீங்க ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னா ஃபுட்டை வந்து எஸ்கேப் பண்ணுறது அப்படின்னா இன்னொன்று வந்து சொன்னீங்க பார்த்தீங்கன்னா லேட் நைட் வந்து சாப்பிட்றது ஸோ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபுட்டை வந்து நம்ம எஸ்கேப் பண்ணுறதுனால குவிட் பண்ணுறனால வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் வராது அப்படின்னு பார்த்தா வேறு வேலைக்கு சாப்பிட்றவங்களுக்கு கூட கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா அதாவது லேட் நைட் சாப்பிட்றது கண்டிப்பாக வந்து லேட் நைட் சாப்பிட்றவங்களுக்கு கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் வர செய்யும் கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் கூட இல்லை பல பிரச்சனைகள் வந்து வர செய்யும் யூஸ்வலாக கேஸ்ட்ரிக் அல்சர்னால் என்ன அப்படின்னு ஏன்னா நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க கேஸ்ட்ரிக் அல்சர்னால் வயிற்றில் மட்டும்தான் மேலே புண்கள் இருக்கும் யூஸ்வலாக கேஸ்ட்ரிக் அப்படிங்கிறது வயிற்றில் வர புண்கள் தான் ஆனால் அந்த பாதிப்பு வந்து அதை மட்டும் வந்து உண்டு பண்ணாது யூஸ்வலாக நம்ம வாயிலேருந்து ஆசன வாய் பகுதி வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட் பைப் எல்லாமே அந்த உணவுக்குழாய் எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சளி செவ்வுக்களால் உள்ளே வந்து மூடியிருப்பாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சில செக்ரீஷன்ஸை வந்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி அந்த உணவில் இருக்க எந்த ஒரு ரொம்ப அசிடிக்காக இருந்தாலும் காரமாக இருந்தாலும் அது வந்து உள்ளே வந்து எரோட் ஆயிடக்கூடாது அரிச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்மூத்தாக வந்து ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த உணவுக்குழாயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே தொண்டை பகுதியிலேருந்து கீழே ஆசன வாய் பகுதி வரைக்கும் அப்படி எப்படி நம்ம அந்த பாம்பு மூவ் ஆகிறப்பெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி இப்படி அமிக்கி அமிக்கி தான் கீழே வந்து அந்த உணவு வந்து டைஜஷன் ஆகி வரும் ஸோ இதில் வந்து எந்த இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னா முன்னாடி ஒரு டென் இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் அதாவது வயிற்று பகுதியில் அல்சருங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது இன்றைக்கி அதை கொஞ்சம் எக்ஸைட் பண்ணி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க கேர்ட் கேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேஸ்ட்ரோ ஈஸ்வஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிஸார்டர் அப்படின்னு அதாவது எருக்கழிச்சிட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ எருக்கழிச்சிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் அது தொண்டை வரைக்கும் வர்ற மாதிரி இருக்கும் பித்த நீர் வர்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி வந்து கேஸ்ட்ரிக் அல்சரை விட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம கிட்ட வர ரிப்போர்ட்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களோட எண்டோஸ்கோப்பிக் ரிப்போர்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க மருத்துவர்கள்ட்ட முன்னாடி பார்த்துட்டு எண்டோஸ்கோப்பிங்கிறது வந்து எப்படின்னா நம்ம உள்ளூர் அந்த உணவு குழாயில் வந்து ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா அப்படின்னு வந்து போட்டு பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எண்டோஸ்கோப்பி ரிப்போர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி அல்சர்ஸ் இருப்பது அதாவது வயிற்றில் புண்கள் வயிற்று பகுதிக்குள்ளே புண்கள் இருக்கிறத விட உணவு குழாய் பகுதின்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல புண்கள் இருக்கிறது தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது கேஸ்ட்ரிக் அல்சருங்கிறது இப்பொழுதுக்கு வெகுவாக வந்து நல்லா குறைஞ்சிடுச்சு ஸோ அந்த உணவு பகுதியில் புண்கள் இருக்கிறதா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது வந்து சரியான முறையில் வந்து நம்ம சிகிச்சை எடுக்கிறோம் ஸோ சிகிச்சை அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா உணவு பழக்கங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வெறும் மாத்திரைகள் அது எதுவானாலும் சரி ஆங்கில மருத்துவம் சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேத மருத்துவம் எதுவாக இருந்தாலும் மாத்திரை மருந்துகள் ஓரளவுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து என்னென்னா லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் ஈவன் வந்து சர்ஜரி கூட இதுக்காக பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களும் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் தான் லைஃப் லாங் ஃபுல்லாக வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக சர்வைவல் ஆக முடியும் ஒரு பத்து நாளைக்கு மட்டும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போதும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அது ஃப்யூச்சரில் வந்து கேன்சரில் கூட போய் முடியலாம் ஓகே ஃபைன் இந்த கேஸ்ட்ரிக் அல்சரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும் குறிப்பாக வந்துட்டு சின்ன சின்ன சிம்டம்ஸ் கூட எந்த அளவுக்கு நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலாக இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ குட் மார்னி
அதுதான் வீட்டுல கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பண்ணியிருந்தா ஒரு அளவுக்கு நடக்க நடலாம் வந்துச்சு ஓகே ஆனா இந்த கை தான் ரொம்ப ஹைட்டா தூக்க முடியல வலது கையா இடது கையா ரெண்டு கையா மேடம் ரெண்டு கையும் தூக்க முடியல ஆனா ஆபரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னது அவங்க கழுத்துல தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆமா ஆமா ஒரு கை வந்து ஒரு எந்த அளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது 60 டிகிரி அந்த மாதிரி தூக்க முடியுமா உங்களால கை இப்படி நீட்டி தூக்க முடியும் அதுக்கு மேல தூக்குறப்ப உங்களுக்கு வலி எந்த இடத்துல வருது சார் இந்த ஷோல்டர்ல வலிக்குது மேடம் ஷோல்டர்ல வலிக்குது ஆனா அந்த வலி வந்து கழுத்துக்கு பரவுதா ஆ லைட்டா இருக்கு மேடம் அதே மாதிரி கழுத்து உங்களுக்கு குனியிறதுக்கோ நிமிரிறதுக்கோ சைடு அதெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கு மேடம் அதெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கு சோ அப்ப உங்களுக்கு என்ன நடந்துக்கலாம் அப்படினு பாத்தீங்கனா சர்விக்கல் வந்து கொஞ்சம் வந்து லைட்டா டிஸ்க் பல்ஜ் ஏற்பட்டுக்கலாம் அதை தொடர்ந்து வந்து என்ன நீங்க சொல்றது வந்து கண்டிப்பா பெரிய ஆர்த்ரைட்டிஸோ பெரிய ஃபிராக்சரோ அந்த மாதிரி இருக்காது இங்க இருந்து இங்க வர தசைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா இங்க கழுத்து பகுதியில இருந்து அந்த வேர்டிப்ராஸ்ல இருந்து சில தசைகள் வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஷோல்டர் பகுதியில வந்து சொரு சொருகும் சோ அதுல வந்து அதை அதை சேர்த்து பிடிக்கிறதுக்கு லிகமன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதுல ஏதாவது தாபிதம் ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா அது என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கைகளை வந்து ஒரு அளவுக்கு மேல தூக்குறதுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா நீங்க தொடர்ந்து இதற்கு வந்து மாத்திரை மருந்துகளோட நீங்க வர்ம சிகிச்சைகள் எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பா வந்து உங்க ஆம் ரொட்டேஷன்ங்கிறது வந்து நார்மல் இதுக்கு வந்து கொண்டு வர முடியும் ஷோல்டர் ரொட்டேஷன்லாம் இதற்கு வந்து மாத்திரை மருந்துகள் அவ்வளோ பெரிய இது செய்யாது முக்கியமா வேண்டியது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வர்ம சிகிச்சை தான் அதே மாதிரி வந்து நீங்க பயப்படாதீங்க இந்நேரம் உங்களுக்கு ஃப்ராக்சரோ வேற ஏதோ இருந்திருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து இப்ப நீங்க விழுந்து எவ்வளோ நாள் ஆகுது இணைப்பில் இருக்கீங்களா சார் நீங்கள் விழுந்து எவ்வளோ நாள் ஆகுதுன்னு மேம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அவங்க இணைப்பில் இல்லை இவங்க விழுந்து ரொம்ப நாள் ஆயிருந்தாலும் சரி தான் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு டூ மந்த்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் கூட ஃப்ராக்சர் அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் என்ன இந்நேரம் ரொம்ப இன்ஃப்ளூ வீக்கம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இல்லை உள்ள ஏதாவது பஸ் வர வைக்கக்கூடிய சான்சஸ்லாம் இருக்குது பட் ஆனால் இவருக்கு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை லைட்டாக வந்து அந்த மசில் இல்லோ டெண்டானோ லிகமெண்ட்டோ இதுதான் ஏதோ ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிருக்கலாம் அதனால தான் அவங்க தூக்க முடியல பட் வர்ம சிகிச்சைக்கு இந்த சகோதரருக்கு நல்ல தீர்வு தரும் ஓகே ஃபைன் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்களும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் அமுதா மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க அமுதா நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் மேம் ஓகே இப்போ யாருக்காக அமுதா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஆ எனக்காக தான் மேம் உங்க வயசு என்னம்மா 23 மேம் பேசலாமா டாக்டர் என்ன பில்தா இருக்காங்க உங்க கேள்வி என்ன ஹலோ டாக்டர் ஆ வணக்கம் அமுதா சொல்லுங்க பா டாக்டர் எனக்கு வந்து நெஞ்சு எரிச்சலா இருக்கு ஓகே நான் அப்பே ஹாஸ்பிடல்ல காட்டும் போது எனக்கு அல்சர் சொன்னாங்க ஓகே அப்புறம் டேப்லெட் கொடுத்து டானிக் கொடுத்தாங்க ஒரு 10 டேஸ் சாப்பிட்டா சரியா போயிடு ஓகே அதுக்கு அப்புறம் வரவேல இப்போ 1 மந்தா ரொம்ப டா இருக்கு ரொம்ப எரியுது அப்படியே சமக்கலாம் அமுதா உங்க வயது என்னமா அதோட பெயின் வந்து சமக்கலாம் எரியுது அமுதா படிக்கிறீங்களா வேலைக்கு போறீங்களா இல்ல நான் ஹவுஸ் வைஃப் மூட்ட தான் எனக்கு மேரேஜ் ஆனது சரி ஓகே அத தான் நான் நிகழ்ச்சியோட முன் பகுதியிலேயே நான் சொன்னே அதாவது பத்து நாள் சிகிச்சை அப்படிங்கிறது வந்து மற்றும் தீர்வு கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது இதுல வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இரவு தூக்கம் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா சரி ஓகே யூஸ்வலா வந்து இந்த அல்சர் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து இரவு தூக்கம் இல்லாதவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாதவங்களுக்கும் வர்றது கிடையாது இது ரெண்டும் வந்து சரியா இல்லைன்னா அவங்களுக்கு இந்த அல்சர் விஷயம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிட்ட உடனே வலி குறையுதாமா ஆ சாப்பிட்டோம்னா குறையுது சாப்பிடாதுக்கு முன்னாடி வயிற வந்து எரியுது டாக்டர் ஆனா சாப்பிட்ட உடனே குறைஞ்சிடுது அது ஆ சாப்பிட்டோம்னா குறைஞ்சிடுது அதுக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் காரமா சாப்பிடலாம் எரிய ஆரம்பிச்சிருது ஓகே அதாவது உங்களுக்கு அல்சர்லேயே ரெண்டு இருக்கு இந்த வயிற்று பகுதியில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே கேஸ்ட்ரிக் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று டியோடினல் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க இந்த முன் பகுதியில் இருக்கிறது கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ட உடனே அந்த வயிற்றெரிச்சல் வந்து உங்களுக்கு வந்து குறைஞ்சிடுது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரமாக சாப்பிட்டா வயிறு அந்த எரிச்சல் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த அல்சருக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரம் தான் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரம்னு இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிற அந்த மிளகா கிடையாது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகு வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயமா மிளகு தான் வந்து மிளகாய் அப்படிங்கிறது அதான் மிளகு மாதிரி இருக்குங்கிறதுனால தான் அது மிளகாய்னு ஆயிடுச்சு ஸோ மி
இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் என்னென்னா நல்லா குழு குழுன்னு ஏதோ ஒரு ஜெலுசில் மாதிரி மருந்தை குடிச்சிட்டு அந்த குளிர்ச்சி தன்மை மட்டும் இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த அல்சர் என்றைக்கும் உங்களுக்கு ஆறாது ஸோ என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அந்த புண்களில் எப்படி சலம்லாம் வெளியே வருதோ அதே மாதிரி வெளியே வரணும் நான் ஒரு சொல்கிறேம்மா அதை நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் சரியா ஓகே என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வெறும் தண்ணீர் மட்டும் குடிங்கம்மா எதுவுமே குடிக்கவே குடிக்காதீங்க நல்லா தண்ணீர் மட்டும் குடிங்க நைட் மட்டும் ஒரு ஆறரை மணி ஏழு மணிக்கு மைல்டாக ஏதாவது ஒரு டயட் எடுத்துக்கோங்க இது ஃபஸ்ட் டே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் செகண்ட் டே என்ன பண்ணுங்கள் முதல் நாள் வடித்த அந்த சாதத்தோட அந்த தண்ணீருக்கு பார்த்தீங்களா வடித்த தண்ணீருக்கு பார்த்தீங்களா அதை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக புளிக்க வச்சு மறுநாள் காலையில் டெய்லி அதை வெறும் வயிற்றுல குடிங்க இது மாதிரி ஃபோர் டேஸ் பண்ணுங்கள் உணவில் காரம் எடுத்துக்காதீங்க ஆனால் மிளகு எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இனிஷியல் ஸ்டேஜ் கேஸ்ட்ரிக் அல்சர்னா அது உங்களுக்கு கியூர் ஆகிடும் தூங்குறது உங்களுக்கு தூக்கம் நல்லா இருக்கிறனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைம்மா அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சார் என்னோட பேர் செஞ்சு குமார் மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் நாங்க திருவான்மூர்ல இருந்து பேசுறோம் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேடம் இப்போ யாருக்காக சார் கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் எனக்கு தான் உங்க வயசு என்ன சார் எனக்கு வயது 40 ஆகுது மேடம் பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் சரி மேடம் சொல்லுங்க செந்தில் சார் ஆ நமஸ்காரம்மா ம் வணக்கம் சொல்லுங்க நாங்க வந்து சார் எனக்கு ரொம்ப யாப்பம் வந்துட்டே இருக்கு மேடம் நைட்லயே தூக்கம் வர மாட்டேங்குது தொடர்ந்து அப்படியே ஓன யாப்பம் வந்துட்டே இருக்கு ரொம்ப வயிறுலாம் எரிச்சலா இருக்கு இந்த மாறு பகுதி எல்லாம் எலும்பு எல்லாம் பயங்கரமா வெளியிது கை வச்சு அழுத்துனா ஓகே என்ன வேலை பாக்குறீங்க நான் தவுல் வாசிக்கிற மேடம் ஓகே ஏனா யூசுவலா வந்து இருமல் தொடர் இருமல் இருக்கா எப்பயாவது இருமல் இல்ல மேடம் சளி இருக்கு அப்பனா இருமல் சளி போடுனா வெத்தல பாக்கு போடுவ நான் ஓகே காலையில எந்திரச்சோனே இருமல் இருக்கா இருமலா இல்ல மேடம் சரி ஓகே யாப்பதா தொடச்சு வந்து எதனா சாப்பிட்டு ஃபுட் சாப்பிட்டு எதனா வந்து யாப்பம் வந்துட்டே இருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டுக்கும் உங்க தூக்கத்துக்கும் எவ்வளவு நேரம் இடைவெளி இருக்கு படுக்க போறதுக்கும் தூக்கமா வர மாட்டேங்குது மேடம் சுத்தமா அதனால நீங்க படுக்க போறது இல்ல பெட்ல ஆமா உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா ஆமா டிவி பாப்ப ஒரு வீட்ல பாப்பாங்க நான் நான் இதல இதெல்லாம் நாடகலாம் பாக்க மாட்டேன் எனக்கு டிவியே பாக்க மாட்டேன் நான் சுத்தமா இல்ல சார் நீங்க சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே அடுத்த வேளை இரவு வேளை உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படினு கேக்குறேன் இரவு வேளை சும்மா அப்படி நடந்து போயிடு வரோம் கீழ போயிடு வாக்கிங் போய் சும்மா அப்படி போயிடு வரோம் யூசுவலா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா நம்ம வயிற்று பகுதி இருக்கு பாத்தீங்களா வயிற்று பகுதிக்கும் மேல இருக்க அந்த உணவு குழாய் இங்க ஃபுட் பைப் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கு ரெண்டு கு நடுவுல இப்ப நம்ம வாஷிங் மெஷின்ல டாப் லோட்ல எல்லாம் எப்படி ஒன்னு இப்படி மூடி தரக்கிற மாதிரி ஃப்ளாப் இருக்கு பாத்தீங்களா அதே மாதிரி வந்து இயற்கையாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா சதை இது பகுதியில வந்து நம்ம வயிற்று பகுதிக்கும் உணவு பகுதிக்கும் நடுவுல இருக்கும் இது எதுக்காக அப்படின்னா உணவு இந்த உணவு இதுல இருந்து முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ள போச்சுன்னா அடுத்து அங்க வந்து கேஸ்டிக் ஜூசஸ் ஆசிட்ஸ் இதெல்லாம் செக்ரீட் ஆகும் உணவு வந்து செரிக்கிறதுக்காக அந்த நேரத்துல வந்து அது மூடி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி மூடி இல்லாம கொஞ்சம் பார்ஷியலா திறந்திருந்தோ இல்ல நாட்பட்ட இருக்கவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா எப்பயுமே அது திறந்திருக்கும் அந்த மாதிரி இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த உணவு வந்து செரிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் மேலே வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வர்றப்ப தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த எருக்கழிக்கிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமாக யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ட உடனே தூங்குறவங்களுக்கு சாப்பிட்ட உடனே ரொம்ப ஹெவி ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அதே மாதிரி சாப்பிட்ட உடனே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கக்கூடாது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிறவங்க இவங்க மூணு பேருக்கு தான் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த விதமான தவறுகள் செஞ்சுருந்தீங்களோ அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் பட் அதை நீங்கள் கரெக்டாக வந்து இது பண்ணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் இரவு உணவு வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக வச்சுக்கோங்க யூஸ்வலாக வந்து என்னென்னா சூரியம் அஸ்தனமானமான பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு எடுத்துக்கிறது அவ்வளோ நல்லது கிடையாது அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்தோ இல்லை உங்கள் வேலையிலேருந்து கிளம்புறப்பயே மைல்டாக ஏதாவது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகப்பு அவள் இருக்குது பார்த்தீங்களா செகப்பவள் கொஞ்சம் பணவெல்லாம் ஏலக்காய் தண்ணீர் போட்டு ஊற வச்சு அதை சாப்பிட்டீங்கனாலே ஒரு நல்ல ஸ்டஃப் இருக்கும் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்த உடனே நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வெறும் பழங்கள்
நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க கூப்பிடுறீங்க குட் மார்னிங் சார் உங்க பேர் என்ன சார் என் பேர் ராஜன் எங்க இருந்து சார் கூப்பிடுறீங்க சார் திருச்சி இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எனக்காக தான் உங்க வயசு 26 ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் ராஜலட்சுமி இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகே வணக்கம் பா ஆ சொல்லுங்க பா வணக்கம் அதான் மேடம் நெஞ்சு எழுத்துக்கிட்டே வருது சாப்பிட்டா ம் என்ன ஜீர்ணம் ஆகிற மாதிரியே இருக்கு மூச்சு அந்த நெஞ்சை வந்து மாறுதுனா ஒரு மாதிரி கப்புன்னு அடைச்ச மாதிரியே இருக்கு ஓகே எவ்வளோ காலமாக இருக்கு இல்லை தொந்தரவு வந்துட்டு இருக்கு மேடம் வாமிட் ஆகிற மாதிரியே இருக்கு ஆனால் வர மாட்டேது அந்த மாதிரி ஃபீலிங் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் எடுத்தோடனே நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா இருமல்ருக்கும் <laughs> இல்லை வந்து என்னென்னா ஏதாவது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் பார்த்தா அவங்களுக்கு அந்த இருமல் வந்து சரியாக ஆகவே ஆகாது என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த கண்டினியூஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கிறனால தான் அது மேலே போய் அந்த பார்ஷியலி டைஜஸ்டிவ் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து தொண்டையில் தட்டுறப்ப இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருமல்லாம் வரும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த அல்சருங்கிற விஷயத்தில் எல்லாருமே சொல்கிறது வேலை வேலைக்கு சாப்பிடு அப்படிங்கிறது இங்கே வேலை வேலைக்கு சாப்பிட்றது முக்கியம் கிடையாது பசித்து புசின்னு அவை சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு எப்போ பசி எடுக்குதோ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தண்ணீர் குடிங்க தண்ணீர் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களோட அந்த ஜீரணம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் என்ன தான் ஹெல்த்தியாக எங்கெங்கேயோ பார்த்து இவ்வளோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ ஒரு காம்பினேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்டீங்கனாலும் அது உங்கள் வயிற்றுல ஓரளவுக்கும் கொட் ஒட்டாது உங் அந்த ரத்தத்துலேயும் சத்துக்கள் வந்து முழுமையாக போய் சேராது நல்ல டைஜஷன் ஆகணும் நல்ல டைஜஷன் ஆனால் தான் சத்துக்கள் முழுமையாக வந்து போய் சேரும் டயர்ட்னஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நடக்கிறதுல இப்போ மூச்சு வாங்குதுங்கிற காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அனிமிக்காக இருப்பீங்க ஸோ அந்த அனிமிக்காக இருக்கனால தான் உங்களுக்கு மூச்சு வாங்குகிற பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் வேறு ரொம்ப சின்ன பையன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஜ் தான் ஆகுது ஸோ இப்போயே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சம் டஃப்பான விஷயந்தான் வேறு ஏதாவது பழக்கங்கள் ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து சகோதரரே இப்போயே அதை நிறுத்திடுங்க நிறுத்திட்டு சீரான உணவு பழக்கம் நீங்கள் கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து ஒரு குறைந்த காலத்துக்கு மருந்து எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் ரிலீவ் ஆகிடலாம் நன்றி நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ கேஸ்ட்ரிக் அல்சரை பற்றி பேசும்போது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்பவே அவசியமான விஷயம்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதை தாண்டி கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் போது சின்ன சின்ன ஓம் ரெமெடிஸ் கிடச்சா வந்துட்டு ஈஸியாக குணப்படுத்திக்கலாம்னு நினைப்பாங்க என்ன மாதிரி என்ன ஓம் ரெமெடிஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் மேம் அதான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உணவு பழக்கம் சீராக இருக்கணும் அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸ்ட்ரிக் என்சைம் இதெல்லாம் வந்து செக்ரீட் ஆகுது ஆனால் அதை வந்து என்னென்னா ஒரு ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக இது பண்ணுறப்போ உள்ளே இருக்க அந்த கேஸ்ட்ரிக் மியூக்கோசாவே வந்து எரோட் பண்ணிடுது அதே மாதிரி இந்த ஹச் பைலோரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி அல்சர்ஸ் இருக்கவங்க நிறைய பேர் வந்து அதை நிறைய என்ன சொல்கிறது கூகுள் டாக்டர்கிட்ட தெரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க தெரிஞ்சு அதை தேவையில்லாமல் இருப்பாங்க பட் அதே இன்னொரு வகையான ஒரு ஆராய்ச்சி கூட இருக்குது ஹச் பைலோரே வந்து இந்த கேஸ்ட்ரிக் அல்சரை வந்து குணப்படுத்தும் அதுவும் ஒரு நல்ல வகையான பாக்டீரியா அப்படின்னா பட் இங்கே ப்ரோபயோட்டிக்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்னால் நம்ம இது மால்லையோ மார்க்கெட்டில் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் டப்பா டப்பாவில் அடைச்சி காஸ்ட்லியாக விற்கிதே அதுதான் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்னா அப்படிலாம் கிடையாது யூஸ்வலாக வந்து நம்ம பாரம்பரிய அரிசிகள் இருக்குது பார்த்திங்களா மாப்பிள்ளை சம்பா அதே மாதிரி மட்டரிசி சிவப்பரிசி இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் ஒரு 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 டம்ளர் எடுத்து என்ன பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு முதல் நாள் வந்து என்ன பண்ணுவோம் மண் மண்பானையில் போட்டுட்டு நல்லா அந்த சாதத்தை வந்து வேக வச்சுட்டு தண்ணீரை வந்து வடிச்சிடணும் தண்ணீரை வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ம அந்த ரிமைனிங் வடித்த தண்ணியை அதில் ஊற்றிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணீர் ஊற்றிட்டு ஒவ்வொரு நாள் நைட் ஃபுல்லாக ஃபர்மன்டேஷன் பண்ண வச்சிடணும் மறுநாள் காலையில் அந்த நீரை வடிச்சுட்டு அதில் தேவைனா மோர் இந்துப்பு போட்டு இதை டெய்லி காலையில் இந்த நீராகாரத்தை எடுத்து வாங்கினா கண்டிப்பாக வந்து அதாவது அல்சர் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்தால் வரலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனால் வரக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னொரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனால் ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் மாட
தலைவலியும் சேர்த்து வருதா வெளிய <laughs> 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 ஸோ அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கிறது கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் கிடையாது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த வெளியில் வாங்கின ஸ்வீட்ஸ் அதே மாதிரி இந்த வெளியில் வாங்கின வெளியில் செய்கிற சமையல்கள் இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில தேவையில்லாத ஆயில்கள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து உங்களுக்கு அலர்ஜிக்காகும் அலர்ஜிக்காகும்னா உங்கள் உடம்பு பிரச்சனை இல்லை அது உடம்புக்கு தேவையில்லைன்னா அதை வந்து வெளி கொண்டு வருது ஸோ இது நார்மலான விஷயம் ஆனால் நீங்கள் என்ன தவறு செய்யக்கூடாதுன்னா உடனே வந்து அந்த வாந்தி வர்றதை நிறுத்துறதுக்காக லெமன் ஜூஸ் லெமன் ஜூஸ் நல்லதுதான் அந்த மாதிரி பண்ணி வாந்தி வர்றதையோ பேதி வர்றதையோ நீங்க அடக்கக்கூடாது ஸோ என்ன கழிவுகள் இருந்தாலும் அது வெளியே வந்துடும் அது வந்து தவறான உணவுகள் தான் அது தேவையில்லாத ஆயில் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றது யூஸ்வலா இன்னைக்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா வர மாதிரியே இருக்கும் மேடம் அது அதை வந்துட்டே இருக்கும் பட் நானே என்ன பண்ணுவேன்னா சால்ட் வாட்டர் இப்போ நாங்கள் யோகால காலையில் அந்த ஒரு இது இருக்காது அந்த இதில் வந்து நானே அது பண்ணிடலாம் சொல்லிட்டு பண்ணிடுவேன் மேடம் நான் யூஸ்வலாக நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் வந்து நல்லது ஏன்னா இந்த உணவை வந்து செரிமானப்படுத்துவதற்கு பித்தப்பை வந்து பித்த நீரை வந்து சுரக்கும் ஆனால் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேட் வந்து ப்ராப்பராக வந்து டைஜஷன் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி இம்ப்ராப்பர் டைஜஷனால தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரும் இது ஒன்றும் தவறான விஷயம் கிடையாது ஸோ வெளியே போனீங்கன்னா ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்க ஃபுட்டை கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிடுங்க நன்றி கேஸ்டிக் அல்சர் இருக்கு இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இருந்தாலும் அதை வந்து அவங்க அலட்சியப்படுத்தி ரொம்ப நாள் இதை நாற்பட்டு இருந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா வேற என்ன மாதிரியான நோய்கள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு மேம் ஓ இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப சொன்ன பாத்தீங்களா அந்த ஏற்கழிச்சு இந்த மாதிரி வர்றப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம குடிக்கிற அந்த மருந்துகள் இதெல்லாம் அந்த ஒரு எரிச்சலை தான் வந்து இது பண்ணும் ஆனா நம்ம எப்படி உள்ள நம்ம சொன்ன பாத்தீங்களா அந்த சளிச்சவு ஸோ அதை அரிச்சு வச்சு ஃபர்ஸ்ட் சிகப்பாகும் சிகப்பாயிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஃபிளமேஷன் ஆகி கொஞ்சம் வீக்கம் அடையும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப ஒரு அடைப்பு மாதிரி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஏற்படும் ஸோ என்னென்னா நம்மளால் சாப்பிட முடியாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வயிறு உப்பு சமாய வந்து ஏற்படும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் வந்து ஃபேட் டைஜஷனுங்கிறத உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பாஷியல் ஆகிறப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அடுத்த கட்டமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பித்தப்பையில் வந்து கற்கள் வந்து ஏற்படுவதற்கு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக க சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் பிளீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வயிற்று பகுதியிலும் சின்ன சின்ன ரத்த நாளங்கள் வந்து இருக்கு இது தொடர்ந்து இரிட்டேஷன் ஆகிறப்ப அந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்து ரப்சர் ஆகும் ஸோ ரப்சர் ஆகி இன்டர்னல் பிளீடிங் வந்து ஏற்படும் இந்த இன்டர்னல் பிளீடிங் வந்து நிறைய பேருக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் தெரிகிறது கிடையாது சில பேர் என்ன செய்வாங்க மோஷன் வந்து கொஞ்சம் கருப்பாக போகுதுன்னா ஓகே அப்படின்ட்டு அதை கூட சரியாக விட்டுருவாங்க அப்புறம் பிளீடிங் வந்ததுன்னா ஏதோ நமக்கு மூலம் மாதிரின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இவங்களே மெடிக்கல் ஷாப்பில் மெடிசன் வாங்கி எடுத்துக்கிறது இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கடைகளில் போய் லேகியங்கள் வாங்கி சாப்பிட்றது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்க மேனேஜ் பண்ணிருப்பாங்க இது என்ன செய்யும்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் சிரோசிஸ் இந்த மாதிரி ஏற்பட்டுட்டு அசைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வயிறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக ஊதிக்கும் அவங்களுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயிற்று பகுதியில் இருக்க நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல் பக்கத்து பக்கத்தில் வந்து ஏறும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூரல் எஃப்யூஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படலாம் அண்ட் தேர்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சிவியர் அனிமிக் ஆகிடுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆளு குண்டாக இருக்க மாதிரி தெரிவாங்க வயிறு ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனால் கை கால்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெலிந்து காணப்படும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அசைட்டிஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் போய் விட்டுரும் ஸோ இதையே இன்னும் வந்து இது ஒரு ரொம்ப இந்த அசைட்டிஸ் வந்து ரொம்ப போகிறது அதுவும் உயிருக்கு ஆபத்தான விஷயந்தான் அதே மாதிரி இந்த சரியாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணாமல் ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டோம்னா ஈவன் கேன்சர் ஏன்னா தொடர்ந்து வந்து அரிப்புகள் ஏற்பட்டுட்டே இருக்குது அப்படின்னா எந்த இடத்துலையும் எப்படி இப்போ நம்ம வந்து இப்போ பான் குட்கா அந்த மாதிரி தொடர்ந்து போட்டு போட்டு அவங்க வாயில் வச்சு வச்சு வாய் பகுதியில் இருக்க அந்த மியூக்கோசல் எரோடாகி கேன்சர் க்ரோத் ஏற்படுத
உணவு குழாயிலேயே அதிகமாக கேன்சர் வரக்கூடிய இடங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் ஈசோஃபேஜியல் சிஏ தான் அதுதான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து இந்த உணவு குழாய் கேன்சர் தான் வந்து ஏற்படுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரொம்ப ஆசிட்ஸ் எல்லாம் செக்ரீட் ஆகுது வயிற்றில் எதுக்குன்னா அந்த உணவு வந்து ஜீர்ணம் பண்ணுறதுக்கு இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு பஃர்னு சொல்லுவாங்க நியூட்ரலாக கொண்டு வருவதற்கு கனியம் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம மது டயபெட்டிக்கு ரொம்ப க்ளோஸான விஷயம் ஸோ அதுவும் வந்து என்ன செய்யணும் சில பேங்க்ரியாட்டிக் என்சைம்ஸ் வந்து செக்ரீட் பண்ணும் எதுக்குன்னா அதை வந்து ஒரு நியூட்ரல் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நம்ம சரியான அந்த உணவு பழக்கம் இதிலெல்லாம் இல்லாதப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் வந்து ஒரு அடைப்புகள் வந்து ஏற்பட்டு அங்கேயும் சிஸ்டோ இல்லை ஸ்டோன்ஸோ இல்லை கனையம் வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ அந்த மாதிரி கனையங்கள் பிரச்சனைகள் ஏற்படுறப்ப என்ன ஆகும்னா டைப் ஒன் டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக டைப் டூ வந்து உணவு பழக்கம் இல்லைனா அதுக்கு மெடிசன்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த டைப் ஒன்றுனா இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் இன்சுலின் எடுத்தால் தான் வந்து அவங்களால வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைப் ஒன் டயபெட்டிக் மெலிட்டர்ஸ்க்கு வந்து விட்டுருவாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம எல்லாமே வந்து நம்ம மருத்துவ முறையில் அதுவும் குறிப்பாக சித்த மருத்துவ முறைகளில் வந்து எல்லாவற்றுக்கும் மூலாதாரம் வந்து ஆமம் தான் வயிறு தான் ஸோ அந்த வயிற்று பகுதியை நம்ம சரியாக வச்சுருந்தோம்னாலே எந்த நோய்களும் வராது அதற்காக தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பேதி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப அது ரொம்ப சரியாக இருக்கும் அதே மாதிரி மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வாந்தி வர்றதுக்கு மருந்து எடுக்கணும் இதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா இது வந்து நல்லாகும் அதற்காக நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது எந்த நோயும் இல்லாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் தேரையர் பிணியணுகா விதின்னு இருக்கும் அதில் இருக்கிறது நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே வேறு உங்களுக்கு எந்த டிசீஸும் வராது ஓகே ஃபைன் மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நீங்கள் சொல்ல அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் இது மாதிரி எங்க மனைக்கு பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்க எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க திருச்சி மாவட்டம் கண்ணனூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே ஃபைன் இப்போ யார்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எங்க வைஃப் வந்து லெஃப்ட் கார்ட்ல வந்து கீழ வந்து சப்பு கிளிஞ்சிருச்சுங்க ஓகே உங்க மனைவியோட வயது என்ன சார் 42ங்க ஓகே பேசலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சார் வலதுகால இப்ப வந்து அந்த ஆபரேஷன் பண்ண கால தான் அவங்களுக்கு வலி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு நீட்டி மடக்க வந்து கஷ்டமா இருக்கா ஆமா நீட்டி மடக்க கஷ்டமா இருக்கு வீக்கம் எந்த அளவுக்கு ஏற்படுது வீக்கம் ஃபுல்ல இது தொடையில இருந்து கீழ பாத வரைக்கும் இருக்குங்க பாத வந்து இப்ப ஒரு ரெண்டு மூணு மாசமா லைட்டா கருப்பா இருக்குங்க ஓகே அப்ப நீங்க சொல்றதுபடி பார்த்தா கீழ் நோக்கி வந்து ரத்த ஓட்டமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து சீரா இல்ல செல்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகுற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க வேற அதுக்காக அந்த டாப்லர் ஸ்கேன் அந்த மாதிரி எதுவும் எடுத்து பாத்தீங்களா இப்போ என்ன எடுத்து பார்க்கலங்க முன்னாடி பார்த்ததோட சரி இப்போ ட்ரீட்மென்ட் எல்லாம் ஒண்ணு எடுக்கலங்க சரி ஓகே நம்ம மருத்துவமனை வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ல இருந்தா வந்து கால் வந்து வீக்கா வச்சிக்கிடுங்க ஓகே உங்களுக்கு பிபி சுகர் ஏதாவது இருக்கா இல்ல அதெல்லாம் இல்லங்க அதெல்லாம் வந்து ரைட் ஹேண்ட்ல வந்து ஷோல்டர்ல இருந்து முழக்கை வரைக்கும் எனி டைம் வலிச்சிட்டே இருக்கு சரி ஓகே நீங்க உங்க மனைவிய நேர்ல அழைச்சிட்டு வந்து நம்ம ட்ரெடிஷனல் கேர் மருத்துவமனை மதுரையில இருக்கு ஸோ நீங்க நேரில் கண்டிப்பாக அவங்க அழைச்சிட்டு வாங்க ஏன்னா நீங்கள் கால் வந்து கீழே கருப்பாகுதுன்னு சொல்கிறீங்க அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அப்புறம் அப்படியே விட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப வந்து சீரியஸான கண்டிஷனில் விடும் ஏன்னா ரத்த ஓட்டம் இல்லை செல்ஸ்கள்லாம் டேமேஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் நேரில் உங்கள் மனைவியை அழைச்சிட்டு வாங்க சார் நன்றி பொதுவாக வந்துட்டு இந்த வயிறு சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது சிறுநீர் சார்ந்த பிரச்சனைகள் கூட கூடவே வரும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி ரெண்டுத்துக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா மேம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வயிற்றுக்கும் சிறுநீரகத்துக்கும் ஏன்னா வயிற்றில் இருக்க உணவு சரியாக செரிமானமாகி அதில் இருந்த சத்துக்கள் இல்லை பிளட்டில் போய் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னியில் வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து ஆகுது ஸோ அங்கே பார்ஷியல் டைஜஷன் தேவையில்லாதது ரொம்ப நைட்ரோஜினஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக வந்து அந்த ரத்தத்தில் வந்து சேர்க்குறப்ப கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுட்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு வகையான மூட்டு வலி அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டில் வந்து யூரிக் ஆசிடோட அளவு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்து ஏற்படலாம் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் பார்ஷியலாக டைஜஸ்ட்
ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன காரணங்களும் இருக்காது பட் என்ன அப்படின்னு கரெக்டாக ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக் கல்சருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை டாக்டரை போய் பார்த்துருப்பாங்க அந்த டென் டேஸ் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அந்த கோர்ஸ் வந்து எடுத்திருப்பாங்க ஆனால் இவங்க அந்த லைஃப் ஸ்டைலை வந்து கரெக்டாக வந்து பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க உடனே திருப்பி வந்தவுடனே இவங்க வந்து டாக்டர்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறது கிடையாது இவங்களே மெடிக்கல் ஷாப்ஸில் போய் ஏதாவது ஒரு ஆன்டாசிடோ இல்லை ஒமிப்ரசாலோ இல்லை எந்த வகையான மருந்துகள் சித்த ஆயுர்வேத மருந்துகளையும் அவங்களும் எடுத்து இது பண்ணுறப்ப இது என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு பிஹெச் வேல்யூ வந்து உண்டு ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ்க்குரிய பிஹெச் வேல்யூ உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி மருந்துகள் எடுக்கிறப்ப அது பிஹெச் வேல்யூ வந்து ஆல்ட்ரை பண்ணும் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து இந்த கேஸ்டிக் ஜூஸஸோட பிஹெச் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோதான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இதை எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகுனா அந்த பிஹெச் வேல்யூ வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த சத்துக்கள் உறிஞ்சப்பட்டுட்டு நம்ம கிட்னிக்கு நம்ம கொண்டு வரப்ப அங்கே அந்த பி பிஹெச் வேல்யூ இம்பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ இதை க்ரானிக்காக இவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ரீனல் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் யார் பெயின் கில்லர்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போடுறாங்களோ யார் அளவுக்கு அதிகமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அல்சர்ஸ்க்கு மெடிசன்ஸ் அது சிறப்பானாலும் சரி மாத்திரை மருந்துகளானாலும் சரி இல்லை வந்து இயற்கை முறைகளானாலும் சரி சரியான மருத்துவரோட ஒப்பீனியன் இல்லாதப்ப எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு செயலிழப்புங்கிறது ஏற்படும் ஓகே ஃபைன் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுங்க வணக்கம் வணக்கம் இல்ல நான் பொன்னியில இருந்து ஜோதி லட்சுமி பேசுறேன் ஓகேமா இப்போ யார்காக மார்க் எடுத்து ஏஜ் வந்து ஏஜ் வந்து 33 ஓகே பேசலாமா டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க எனக்கு வந்து ஒரு 4 இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த ரொம்ப வயிறு ப்ராப்ளமா இருந்து எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்த்தோம் ஓகே அப்ப வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா டியூரமன் கேஸ்ட்ரிக் பை ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ஆண்ட்ரல் கேஸ்ட்ரிக் சொல்லிட்டு டேப்லெட் எழுதி கொடுத்தாங்க ஒரு 3 मंथ மெடிசின் எடுத்துட்டேன் ஓகே வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூடனல் அல்சர் இருக்குது ஸோ இந்த சைடும் உங்களுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி ஆன்ட்ரல் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து முதல் பகுதியில் வந்து ஏற்படும் ஸோ அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து கோர்ஸ் கரெக்டாக எடுத்திருக்கீங்க பட் ஆனால் அதற்கப்புறமும் சரி அவங்க சின்ன சின்ன லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க உணவு முறை மாடிஃபிகேஷன் அது இல்லாமல் இந்த பேண்ட் வந்து ரொம்ப பேண்ட் அப்ரசால் ரொம்ப நாள் அவ்வளோ போடுறது நல்லது இல்லை உணவுக்கு முன்னாடி தானேம்மா போட்டுட்டீங்க உடம்பு <laughs> அதாவது உடம்பு வந்து என்ன காரணம் இல்லாமல் நம்ம நல்லா சாப்பிட்டாலும் இறைச்சிட்டே போகுது அப்படின்னா அங்கே ஜீரணம் வந்து முழுமையாக இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் அதனால் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ஜீரணத்தை முழுமைப்படுத்தினா அந்த சத்துக்கள்லாம் அவங்க உடம்பில் போய் சேரும் ஸோ என்னென்னா ஒரு நார்மல் வெயிட் இருக்குது உங்கள் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற ஃப்ரேம் இருக்குது அப்படின்னா ஓகே அதையும் விட கீழே குறைஞ்சிட்டு போகுதுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அல்சர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக க்யூர் ஆகலைன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த உணவு முறை பழைய நீர் ஆகாரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை எடுத்துக்கோ ட்ரை பண்ணுங்கள் நன்றி நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன சார் இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க சார் உங்கள் லைன் கிளியராக இல்லை உங்கள் நேம் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க நாங்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டத்துலேருந்து பானைக்கிட்டேருந்து பேசுகிறோம் ஓகே இப்போ யார் யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் எனக்கு தான் மேம் உங்க வயசு என்ன சார் 24 ஓகே பேஸ்லாம் டாக்டர் எனப்பில் தான் இருக்காங்க உங்க கேள்வி என்ன மேம் எனக்கு வயிறு வந்து புண்ணாயிட்டே இருக்கு மேம் ஹாஸ்பிடல் போய் சரியாயிடுச்சு ஓகே அதுக்கு அப்புறம் அப்படி பார்த்தீங்கனா இருந்தா அப்படி நல்லா தான் இருக்கு ஒரு மாசம் நல்லா இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா திடீர்னு அப்படி அந்த வயிறு அந்த நாக்குல மட்டும் புண்ணாயிருது ஓகே தம்பி உங்களுக்கு வாயில புண்ணி ஏற்படுதா ஆமாங்க மேம் ஓகே வாயில புண்கள் ஏற்படுது நீங்க வந்து மாத்திரைகள் நான் தான் திருப்பி திருப்பி சொல்றது அது சித்த ஆயுர்வேத மருந்துகளானாலும் சரி அலோபதி மருந்துகளானாலும் சரி
மலச்சிக்கல் எது இருக்கா அடிக்கடி ஹோட்டல் சாப்பாடு சாப்பிடுவீங்களா ஹோட்டல் சாப்பாடு எப்பவாவது ஒரு டைம் தான் வாரத்துல ஒரு ரெண்டு நாள் சாப்பிடுவேன் ஓகே ஏனா யூசுவலா இந்த மாதிரி காரணங்கள் இருந்தாதான் ஆனா எரிச்சல் வந்து உங்களுக்கு மேல் வயித்துல தான் இருக்கு அப்படியா ஆமா மேம் ஆமா மேம் எரிக்கலிஸ்ட் வருதா இல்ல எரிக்கலிஸ்ட் இல்ல வர மாதிரி இல்ல இல்ல மேம் சாப்பிட்ட உடனே வலி குறையதா இல்ல சாப்பிட்ட உடனே வலி அதிகமாகுதா இல்ல சாப்பிட்ட உடனே அந்த ஏனா அந்த வலி இருக்கறதனால தான் சாப்பிடவே முடியல ஆனா அதுக்கு அப்புறம் பட் சாப்பிட்டோம்னா அது ரொம்ப சரியாயிடுது சரி ஓகே ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து அல்சர்ஸ் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று சாப்பிட்ட உடனே வலி வந்து குறையிறதுக்கு சாப்பிட்ட உடனே வலிகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிறது உணவில் வந்து பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்காதீங்க இட்லி தோசை ரொம்ப நல்லது தான் நம்மளோட ஸ்டேபிள் ஃபுட் நமக்கு நிறையா சத்துக்கள் கொடுக்குறது ஆனால் அதே இட்லி தோசை மாவு வந்து ரொம்ப புளிக்க வச்சு சாப்பிட்றது இல்லை நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சு வச்சு சாப்பிட்றேன்னா அதுவும் உடம்புக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லது கிடையாது உணவில் காய்கறிகள் வந்து நிறைய எடுத்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அவரைக்காய் பீன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் நார்த் நாச்சத்துக்கள் இருக்க காய்கறிகள் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க முடிந்தால் வீட்டில் இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுங்கள் வாழை இலையில் சாதம் போட்டு அதாவது அந்த வாழை இலைக்கே வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் சுற்றி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னா சாதத்தை நல்லா கொஞ்சம் வெது அந்த சூடோடு இருக்கும் பார்த்திங்களா போட்டுடணும் நீங்கள் போடுறதுல அந்த இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அந்த வாடி போகணும் அதில் என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா சுத்தமான பசு நெய் விட்டுட்டு கல்லுப்பு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு ரெண்டு பிடி வந்து சாப்பிடுங்க ஸோ இந்த இதை வந்து மதிய வேலை சாப்பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க காலை வேலை நீராகாரம் எடுத்துக்கோங்க மற்ற எல்லாமே வந்து உணவுகள் எடுத்துக்கோங்க பழங்கள்லாம் எவ்வளோ எடுத்துக்கோங்கனா எடுத்துக்கோங்க ஆனால் ரொம்ப வந்து தேவையில்லாமல் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் மைதா இந்த மாதிரி இதை அவாய்ட் பண்ணுங்க ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஓகே நன்றிப்பா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் பொதுவாக வந்துட்டு உங்களை டீநகரில் மீட் பண்ணலாம் அதை தாண்டி வேறு எங்கெங்கெல்லாம் கேம்ப்ஸ் இருக்குது உங்களோட ஸோ இந்த வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர சனிக்கிழமை ஒன்பதாம் தேதி வந்து திருப்பூரில் வந்து கேம்ப் இருக்கு ஸோ யார் பார்க்க திருப்பூர் பக்கத்தில் ஈரோடு கோபிச்செட்டிப்பாளையம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற சகோதர சகோதரிகள் வந்து நேரில் வந்து பார்க்கலாம் வர்றப்ப வந்து ஏன்னா நம்ம கேம்ப் போடுறோம் ஸோ வர்றப்ப வந்து அவங்க பழைய ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வசதியாக இருக்கும் அவங்க சப்போஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸாக இருந்தாங்க இல்லை வேறு ஏதாவது நீர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இரு சிறுநீர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தால் அதற்குரிய ரிப்போர்ட்ஸை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கனாலும் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை வந்து மதுரையிலையும் பிரான்ச்சஸ் ஹாஸ்பிட்டலே இருக்குது ஸோ அங்கேயும் வந்து நேரில் என்ன சந்திக்கலாம் கேஸ்ட்ரிக் அல்சரை பற்றி பேசும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வாழ்வியல் மாற்றம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஒரு ஃபுல் டே ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணும் ஸ்டார்ட்ஸ் நாங்கள் காலையில் எழுந்ததுலேருந்து நைட் தூங்குறதுக்கு நம்ம என்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் யூஸ்வலாக பெரியவங்க வந்து ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மனிதன் வந்து நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாழணும் அப்படின்னா அவனுக்கு விடியும் பொழுதும் வந்து மலச்சிக்கல் இல்லாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி படுக்கும்போது மனச்சிக்கல் இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ இது ரெண்டையும் அவங்க தான் வந்து பர்சனலாக வந்து பார்த்துக்கணும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பண்ணுறது வந்து அப்படியே உடனே ப்ரஷ் பண்ணுறது இல்லை ஒன்றும் காஃபியை வந்து குடிக்கிறது ஸோ யூஸ்வலாக வெறும் வயிற்றில் காஃபியெல்லாம் குடிக்கக்கூடாது எந்திரிச்ச உடனே நல்லா தண்ணீர் வந்து குடிக்கணும் தண்ணீர் குடித்தோன்னா அந்த அப்பப்போ வந்து உணவு குழாயில் ஏதாவது தேவையில்லாத சத்தைகள் இருந்தது அப்படின்னா அது வெளித்தள்ளப்படும் அதே மாதிரி எல்லாருமே காலையில் ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துக்க வேண்டியது பழைய நீராகாரம் ஸோ அந்த நீராகாரம் நம்ம அந்த கா காலையில் எடுக்கிறப்ப நம்மளோட சீதோஷண கண்டிஷனுக்கு வந்து அது நல்ல ஒரு குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி அதில் இருக்க சில நல்ல ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் வந்து நமக்கு சத்துக்கள் கொடுக்கும் தேவையில்லாத ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியா வந்து அந்த ஹீல் பண்ணும் இந்த சிவப்பரிசி அது மாதிரி மட்டரிசி இது மாதிரி யூஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம நீராகாரம் எடுக்கிறப்ப அதில் ரிச் அயன் கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுவும் உடம்புக்கு நல்லது இந்த மாதிரி காலையில் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முக்கியம்தான் அது கூட ஆனால் நல்லா பசித்து வந்து எடுக்கணும் யூஸ்வலாக இந்த நீராகாரம் எடுத்துகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவே உங்களுக்கு வந்து காலை உணவுக்கு போதும் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஒரு பதினோரு மணி வாக்கில் மோர் வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ மோரும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதாவது பசும்பால் இருக்குது பார்த்திங்களா பசும்பால் வந்து நைட்டு உரை ஊற்றி தோய்ச்சி காலையில் அந்த க தோஞ்ச தயி
அதே மாதிரி இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிட்றாங்க எனக்கு கேஸ்ட்ரிக் கல்ச்சர் இருக்குதுன்னு நான் நான்வெஜ் சாப்பிட்லாம்னா கண்டிப்பாக நான்வெஜ் சாப்பிட்லாம் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் நான்வெஜ் எடுக்கிறப்ப நான்வெஜ் மட்டும் எடுங்க கூட அசோசியேட்டடாக வந்து சாதம் அந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி ஊற்றி அந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப அது முழுமையான செரிமானத்தை வந்து உண்டு பண்ணாது அப்போ தான் வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதே மாதிரி முடிந்த அளவுக்கு வந்து மிளகாய் தூளை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ உணவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக சீரகத்தூள் மல்லித்தூள் மிளகுத்தூள் மஞ்சள் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உணவில் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு எல்லா விதத்துலேயும் அது வந்து நன்மை பயக்கும் அது மாதிரி மாலை வேலையில் நான் சும்மா சொன்ன மாதிரி இந்த சிகப்பு அவள் இருக்குது பார்த்திங்களா போகான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த போகால உப்மா பண்ணி சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி அந்த சிவப்பு அவளில் வந்து அந்த ஊற வைத்து சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஆறரை மணிக்கு மேலே சூரியன் அஸ்தமனமான பிறகு சமைத்த உணவுகள் யார் எந்த அளவுக்கு சாப்பிடாமல் இருக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லது ஆனால் இன்று முக்கால்வாசி பேர் முக்கால்வாசி பேர் இல்லை ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களோட அந்த ராஜபோக உணவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரவு தான் இருக்கும் அதை மட்டும் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கூட ஒரு சகோதரி வந்து அண்மையில் வந்து பார்த்தாங்க அவங்க வந்து சிவியர் கேஸ்ட்ரிக் கல்ச்சர் பேஷண்ட் ஸோ அவங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு ஹைட்ரோ தெரப்பி மாதிரி நான் கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மேடம் நான் ஒரு வேலை சாப்பிட்லனா கூட என் வயிறு எரிஞ்சு போயிடும் நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்கிறீங்களே இது வந்து சரியாக இருக்குமா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு அவங்களுக்கே வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னை இந்த இன்னும் நாள் ஃபுல்லாக நான் எதுவுமே சாப்பிட்லான்னு எனக்கு வயிறு எரியல ஒன்றும் பண்ணல நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேன் அப்படின்னு ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம செய்த உணவு தவறுகள் இல்லைன்னா எதுவானாலும் பசித்து சாப்பிடுங்க அதை நேர்த்தியாக வந்து சாப்பிட்றப்ப கண்டிப்பாக வந்து நோய்கள் எதுவுமே இருக்காது நான் சொல்கிற விஷயம் எதுவுமே வந்து உங்கள் கேஸ்ட்ரிக் கல்ச்சரை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி படுத்தாது இல்லை இது இது வந்து நான் ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் நான் இதை ஃபாலோ பண்ணலாமான்னா கண்டிப்பாக எல்லாருமே இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த மாதிரி உணவு முறை ஃபாலோ பண்ணால் ஃப்யூச்சரில் எந்தவித வியாதிகளும் அவங்களுக்கு வராது ஸோ இதை வந்து என்னென்னா ஆரம்ப கட்ட காலத்திலேருந்து குழந்தைகள்லேருந்தே இதை ஃபாலோ பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஓகே ஃபைன் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க என் பேர் அரவி லட்சுமி மதுரையில் இருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் நான் கேட்க போறேன் உங்க வயசுமா என்னோட வயசு இருபத்தி ரெண்டு ஓகே பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா வணக்கம் மேடம் எனக்கு வந்து இந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு இருக்கு ஓகே அதனால அதனால வந்து மாத்திரை நான் டெய்லி காலையில வெள்ளன எந்திரிச்ச உடனே ஒரு ஒரு மாத்திரை போடணும் அது போடுவேன் ஓகே இதனால எனக்கு வந்து முன் தைராய்டு வந்து எல்லாம் இரெகுலர் பீரியடா இருந்ததுனால அந்த பீரியடுக்கான ரெகுலரா ஆகிறதுக்கான மாத்திரை கொடுத்தாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஓகே அந்த மாத்திரை போட்டேன் அது போட்டதுல இருந்து வந்து ரொம்ப உடம்பு முடியாம போய் ஒரு நாளைக்கு பீரியட் ஒரு டிராப் அப்படிதான் அந்த அளவுக்கு தான் இருந்தது அதனால அந்த மாத்திரை நிப்பாட்டிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வயிறு ரொம்ப வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு வயிறெல்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி சுத்துது முழங்கெல்லாம் நீர் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்புறம் வாயில இருந்து நேரமும் புளிச்ச வாடை அந்த ஒரு மாதிரி சாப்பிட்டது எதுக்கழிச்சுட்டு வரணும்னா அந்த மாதிரியா இருக்கு ஒரு பக்கம் தலைவலி வாமிட்டு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் இருக்கு அட இருபத்தி ரெண்டு வயசு பொண்ணு ரொம்ப சின்ன பொண்ணு ஆ ஆனால் இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு தான் ஸோ தைராய்டால் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஆகி அது கருப்பையையும் சார்ந்து பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலர் ஆகி அதற்கு மருந்துகள் எடுத்து உங்கள் உடம்புல தேவையில்லாத நீர்கள் வந்து அதிகமாகி யூஸ்வலாக தைராய்டுனாலே அவங்களுக்கு வந்து செரிமானம் வந்து முழுமையாக வந்து இருக்காதுமா அதே மாதிரி யார் வந்து ரொம்ப ப்ரொலாங்காக வந்து தைராய்டுக்கு மெடிசின் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலச்சிக்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகளும் வந்து இருக்கும் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் வந்து அந்த ஹார்மோன் லெவலை மட்டும்தான் வந்து நார்மலைஸ் பண்ணுதே அப்படி தவிர அந்த ஹார்மோன் எங்கெங்கே போய் என்ன வேலைகள் செய்யுமோ அதை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாது ஸோ நான் நிகழ்ச்சி மூலம் நான் பல நிகழ்ச்சிகளை நான் சொல்லிட்டேன் தயாராடுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அது ஒரு சாதாரண ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் தான் ஒரு கேலிபரேஷன் தான் பட் ஆனால் அதை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலர் ஆகலைன்னு சொல்கிறீங்க பார்த்திங்களா அந்த பீரியட்ஸை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த தைராய்டு வந்து கேலிபரேட் பண்ணுறதுக்கு
என்ன <laughs> <laughs> நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து வரும் பார்த்தீங்களா வீட்லிக்கோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூரின் பேசைச்சில் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் அவங்க உள்ள ட்ராக்கில் சொல்கிறாங்களா இல்லை வெளியில் அந்த நேச்சரில் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல என்ன யூஸ்வலாக வெளியில் இருக்கு தான் யூஸ்வலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மெலானின் பிக்மெண்டேஷன் கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கோசல் வந்து எரோடட் ஆகிருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு காயங்கள் புண்கள் தான் அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த லியூகோடர்மா இல்லை வீட்டில் கோங்கிறது வராது இப்போ அசனவாய் பகுதியில் வருதுன்னா அந்த இடத்துல வெளி தோல் புறம் இருக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த நீர்த்தாரை வெளியாக அந்த இடத்துல இருக்காது வெளியே வந்து பிறப்புறுப்புகள் இருந்தாலும் அந்த சைட் மடல்களில் இருந்ததுன்னா அதனாலேயும் வந்து எரிச்சல் ஏற்படாது உள்ளே இருக்குதுன்னா அது கண்டிப்பாக வந்து லியூகோடர்மா வந்து இருக்காதுமா வேறு உள்ளே வந்து அந்த புண்கள் ஆகி அந்த உள்ளே இருக்க அந்த வெளியில் இருக்க அந்த சளிச்சவு வந்து செராய்ஞ்சு பார்க்குறதுக்கு வெள்ளையாக வந்து இருந்திருக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம முடிவு என்னன்னு முடிவு பண்ணிட முடியாது உள்ளே இருக்க யூரினும் கா ஒரு ரொம்ப ஆசிடிக்காக வரும் ஸோ நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிரச்சனைகளுக்கு வந்து ஆரம்ப கட்டத்திலேயே தீர்வு கண்டிப்பாக கிடைக்குமா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்கும் தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க தேங்க்யூ நன்றி